ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അപ്കമിംഗ് എക്സാംസിനെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ആ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കുന്ന എസ് എൻ ടൗൺ പ്ലാൻ എക്സാം ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എസ് എസ് സി ജെഇ എക്സാം ടയർ വൺ ടയർ ടു ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി ജെഇ സി ബി ടി ടൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റാൻഡംലി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മിക്സ് ചെയ്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് പാർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർ സി സി ഏകദേശം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് target mean compressive strength at 28 days during for m20 grid concrete as per is 10260 2009 x standard deviation as 4 newton per mm square question valare elupu aanu kanum standard deviation directly given aanu njan allengi nammude ella videos lum parayarulla pole thanne standard deviation values even if thannittillengil namukku avaru grid concrete anusarichu nammude code nattu paranjittulla tabula column prakaram orthu vekkendadaan okay appo namukku ariyaan nammude mean strength ennu parayanu നമുക്കറിയാം ഇത് എഫ് എം അല്ലെ സോ നമുക്ക് മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത്തും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എഫ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി കെ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് എഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഫോർ എം ട്വന്റി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് എഫ് സി കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ട്വന്റി ആയിരിക്കും സോ ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എസ് ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് എത്ര ആണ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരത്തില്ല കാര്യം എന്തായാലും നമുക്ക് ട്വന്റി പ്ലസ് സംതിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സോ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് വരും അല്ലെ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരിക സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് പ്രകാരം ഓപ്ഷൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർത്താൽ മതി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സിഗ്മ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബില കോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡബ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ഇഫ് ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ദ സെക്ഷൻ ഇസ് അപ്പൊ ഡബ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിലും സിംഗിളി ആണെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അല്ലെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡബ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനിൽ ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് അതായത് എക്സ് യു ലിമിറ്റിനേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സെക്ഷനെ എന്ത് പറയും ബാലൻസ്ഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഓർ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ് ഓവർ റീൻഫോഴ്സ് അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസിനേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ കോൾ ദ ബീം ആസ് എന്താണ് ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ആണ് ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം മീൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റീല് നോർമലി നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റീൽ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സിൽ എത്തുന്നില്ല സ്റ്റീല് ഫെയിൽ ആവുന്നില്ല ആരാണ് ഫെയിൽ ആവുക അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഫെയിൽ ആവുക ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആസിയോളിനോ അതൊരു ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടൽ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും കോൺക്രീറ്റിന് ഉണ്ടാവുക കോൺക്രീറ്റിന്റെ ബ്രിട്ടൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാർണിംഗ് തരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓവർ റീൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല ഓവർ റീൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻസ
Next question, the anchorage value of a hook is assumed 4 times the diameter of the bar if the angle of bend is. That is, we have a hook and we have a U-shape. We have a hook and we have a hook and we have a hook. So, we have a hook and the anchorage value is equal to the anchorage value. That is, the anchorage value is 4 times the diameter of the bend. If the angle is 45 degree, and over 45 degree, 4 times the number 4, 8, 12, 16, and the number 4. If the maximum is subjected to 16, 5, and over 45 degree, 4 times the diameter of the angle is value of a hook. If the angle is 45 degree, 4, 5. So, but so we say, it's assumed 4 times the diameter of the bar if the angle of bend is option third one and 45 degree. So, if the questions are there, Next question, the minimum eccentricity to be considered for an axially loaded RCC column of size 400 by 400 mm with unsupported length of 5 meter. We have minimum eccentricity consideration, we have a code per gara mulla question. Now, we have a caudal provision at the choke, this is a numerical item. So, we have a caudal provision per gara, we have a minimum eccentricity is equal to effective length divided by 500 plus least lateral dimension divided by 30 அல்லங்கள் 20M இதில் வருந்தாம் maximum value வான் எடுக்கண்டது so 20 நம்ம் option இல்லாத்து உண்டுந்தாரும் 20 கடு ஒரு வல்லி value கிட்டும் அந்தம் விஜாரிக்கே okay so இவ்வுட unsupported length அந்து வரைந்தாம் 5 meter ஆனாதான் effective length ஆயிட்ட நம்மல் எடுக்கண்டது so இவ்வுட நம்மக்க unsupported length தந்திரிக்கின்னது 5 meter ஆனா so நம் Option 3. At the best then, a reinforced concrete column of size 400 by 400 mm is having diameter of longitudinal bar as 20 mm. The pitch of lateral ties in such a case will be. So, we have a reinforced concrete column of size 400 by 400 mm. We have a rectal diameter of longitudinal bar or rectal diameter of 20 mm. We have a lateral ties in such a case. Longitudinal bars in a connect to the lateral ties in a lateral ties in a lateral ties in a lateral ties in a pitch of the way, that is spacing of the way, that is not the question. So, we have a caudal provision for this, this is a caudal provision for application. We have three values that are considered. That is the least lateral dimension, and that is 16 times the diameter of longitudinal bars, and that is 300 mm. Okay? So, we have to say, least lateral dimension is the minimum value. Okay, so 400 is the number of least lateral dimension. 16 times the diameter of longitudinal bar is 16 into longitudinal bar is 20. That is 320 mm and subjected to 300 mm. Now, these three values we consider. This is the minimum value. Now, 320 is the option. 400 is the option. 300 is the option. Now, 250 is the option. So, what we have to choose is that we have to choose the answer as 300 mm. Now, these three values we have to choose the pitch of lateral ties. The maximum pitch should be the minimum of these three. These three values are the minimum. Minimum ayerikena maximum pitchan wara. Nah least lateral dimension 16 times the diameter of the longitudinal bar or 300. Okay. At the question as per IS 456-2000, the tensile strength of conduit of grade M25 according to the limit state method. Limit state method pragaram, namakka M25 grade conduit in the tensile strength at 3. Anu 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 grade thandu gainyaar, tensile strength namakka kandu vidikkenda formula enda anu 0.7 root FCK. 0.7 into root FCK, namakka arayam 0.7 into FCK kuvagaram root of 25 that is 
0.7 into root of 25 over 5 L. So your answer is 3.5 Newton per mm square. The repeat is the same as the question. One part example including Kerala PSC, SSC, JE. So your answer is option 2, 3.5 Newton per mm square. Similar to the question. If you have a question, you can see the modulus of elasticity and the grade of quantity. We have 5000 root of the question. We have a question which limit deals with strength, overturning, sliding, buckling, fatigue, fracture, etc. Ultimate limit state, strain limit state, stress state, serviceability limit state. We have to overturning, sliding, buckling, fatigue, fracture. That is the strength of the strength. Now, what is the limit state? Now, the serviceability limit state is the deflection, cracking, fire resistance. Now, we have to say the serviceability limit state. Now, we have to say the strain limit state, stress state, we have to say the significance of the option. Now, we have to say the ultimate state. Now, the ultimate state is the correct answer. Now, we have to say that the limit state is the right answer. The limit state is the collapse. Serviceability as I told earlier, we have reflection, cracking, fire resistance. We have to say that the limit of collapse is strength, shear, torsion. We have to say that the details are not clear. We have to say that the details are not clear. The ratio of depth of parabolic and rectangular portion at the limit state of collapse of a singly reinforced beam. What is the choice? We have a stress block. 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 We have a rectangular parabolic. We have a rectangular parabolic. We have a rectangular parabolic. Okay, so the depth of neutral axis is the maximum depth of neutral axis if I am denoting by x u max. I have to show you the ratio of depth of the parabolic and rectangular portion at the limiting state of collapse of a singly reinforced section. So, in a singly reinforced section, we have to show you the rectangular portion and parabolic portion ratio. We have to show you the parabolic portion and rectangular portion depth. Now, we have to show you the value of the rectangular portion. 3 by 7. 3 by 7 x u max. Rectangular portion 3 by 7 x u maximum. That's why we have a parabolic portion 4 by 7. Or we have to add 3 by 7 to 4. Now 3 by 7 is 4 by 7. Okay, then we have to add numbers. We have to add parabolic to rectangular. So 4 by 7 divided by 3 by 7. 7 is 7 cancel. 7 is 7 divided by 3 by 7. 7 is 7 divided by 3 by 7. 4 is to 3. Option 2, 4 is to 3 यहाण, नम्मड parabolic इन्ने rectangular portion दे, depth इन्ने ratio. फिर इवरु figure अरिया अंगिलुम, इवरु value नम्मड derivation चार्ट यहें बले, नम्मड derivation यहला, in the sense, नम्मड moment of residence कंडू उड़ीकेम, आयत step इए depth नम्मड कंडू उड़ीकेम, नम्मड average result एड़त्तो पोल, the question, the spacing of stirrups in a beam is same everywhere, depends upon the size of the beam, increases near the support, decreases near the support. Stirrup in the, stirrup in the name of the shear resistance. We have an example of a simply supported beam. Simply supported beam, we have a maximum shear. We have a shear force diagram, if we are representing the shear force diagram. Shear force diagram in the case of maximum support. That is the center of the zero. So, if we have a shear resist, we can support it. We can support it simply support it. We can support it simply support it. So, if we have a maximum support, we can support it. If we have a support, we can support it. If we have a maximum shear, we can support it. So, if we have a support, we can support it. That is why we have a shear resistance. That is why we have a spacing Indonesia
പക്ഷെ സപ്പോർട്ടിലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സപ്പോർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്ത് കൊടുക്കണം സെന്ററിൽ നമുക്ക് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഷെയർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ദൂരെ ദൂരെ കൊടുത്താലും മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഡിക്രീസസ് നിയർ ദ സപ്പോർട്ട് വൺ പക്ഷെ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം രണ്ട് രീതി ഓപ്ഷൻസ് വന്ന് ബസ്സിൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം Coming to the last question, lifting of the corners of the slab is prevented by providing dash reinforcement. We have a paper on the slab and you can represent it on the paper on the sides. If you lift it, we will have to give it a reinforcement. Torsion, shear, transfers, longitude. If we lift the corners and prevent it, we will have to give it a reinforcement. Torsion reinforcement. So, option 1 is the correct answer. Torsion reinforcement. Lifting of corners of slab prevent you need to go to them. So option 1 is the answer. Torsion. Torsion are the answer. Okay. So we will discuss this video in this video. We will discuss the questions in this video. One question is we will discuss the time. The diameter of the transverse reinforcement of the columns should be equal to one fourth of the diameter of the main steel rods. Not less than simple at all request and we will discuss it. That is, we have transverse reinforcement in the spacing and pitch. We have to say that pitch is the maximum pitch should be the minimum of three values. We have to say that transverse reinforcement in the call. We have to say that length is long and longitude reinforcement. We have to say that it is perpendicular to transverse reinforcement. But transverse reinforcement in the diameter should be equal to one-fourth of the diameter of the bar. One thing is the main diameter. Diameter anda one four tiri kan, but not less than itre ya. Cordial provision ada clear right apa orang tuan deh should not be less than six mm mana option three six mm mana. Adena tu ada doubt apa yang ada cordial pakai ni kita statement ada boleh dalam question cuci ceri kan. She should not be less than itre ana six mm option three six mm mana. Either should be equal to one fourth of the diameter of the bar. Nampol check ya, but not. Apa nampol check? Ia mesti kan, nampol kita say, ini perlu three mm kita kiti kaya. Pasal, adz nampol kodi kaya. Tapi, pagar nampol minimum, atre ingat kodi kan six mm ini kodi kan mana lah dana. Adz itu okay. Okay. So, bapak ibu sesi nampol kita video discuss ya. Sekarang dua part ada narsis sesi discuss ya.